டீம் தானே ஆமா ஒன்னே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ இனிமே எந்த மேடையிலயும் குடிகாரனா அவங்க வந்து பேசாத அப்படின்னாரு எப்படிங்க பேசணுங்கிற மரியாதை கொடுத்து பேசினாரு எப்படி மரியாதை கொடுக்கறது அப்படின்னு குடிகாரன் சொல்லாதங்கிறல்ல எழுது <laughs> 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 கட்டி 
வாழ்க்கையில வந்து தயவு செய்து நான் சொல்ற மஞ்சுநாதனுக்கு இனி ஒரு பொழுதும் எந்த மேடையிலும் தாரத்த ராமச்சந்திரனும் மஞ்சுநாதனும் விட்டு கொடுத்து பேசாதீங்க ஏன் தெரியுங்களா உங்களை எல்லா உறவுகளும் கைவிடும் போது உங்களுக்கு கை கொடுக்க கூடிய ஒரே உறவு தாரம்ங்கிற மனைவி உறவு ஒன்றுதான் என்பதை தயவு செய்து நீங்க மறந்துடாதீங்க என்னமோ மூணு முடிச்சு போட்டோம் முப்பது முடிச்சு போட்டோம் நாற்பது முடிச்சு போட்டோம் நாங்க மூணு முடிச்சு போட்டு நீங்க கூட சொன்னீங்க நடுவர்களே நாங்க வெக்கத்தை விட்டு கொடுக்குறோம் நாங்க உறவுகளை விட்டு கொடுக்குறோம்னு அந்த மூணு முடிச்சியும் அந்த திருமணம் உள்ள உறவு எப்படிப்பட்ட உறவு தெரியுங்களா வெளிநாட்டுல கல்யாணத்துக்கு பேரு திருமணத்துக்கு பேரு மேரேஜ்பாங்க ஏன் தெரியுங்களா பிடிச்சா வாழ்வாங்க பிடிக்கலையா விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஆனா நம்மளுடைய தமிழன் மட்டும்தான் கணவான் மனைவிக்குள்ள ஒரு உறவை மஞ்ச கயிறு மூலம் கனெக்ஷன் கொடுத்தாங்க அது ஏன் தெரியுமா வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பட்டம் சார் தயவு செய்து திருமணத்தையுமே எந்த மேடையிலையும் சொல்லாதீங்க வாழ்க்கை என்பது ஒரு பட்டம் ஒரு குழந்தை பட்டம் விடுறத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த குழந்தை பட்டம் விடும் பொழுது நூல் பிடித்து பட்டம் விடும் அது சாதாரண பட்டம் அல்ல சாதாரண நூல் அல்ல பட்டம் என்பது ஒரு ஆண் மனது அதில் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய நூலானது ஒரு பெண் மனது இப்ப அந்த பட்டமும் நூலும் பேசிக்கிச்சான் பட்டம் சொல்லிச்சான் நான் மேல பறக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நான் வாழ்க்கையில ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் மேல பறக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நீ ஏன் என்னை பிடிச்சி பிடிச்சி இழுக்கிற விடு நான் மேல பறக்கணும் விடு நான் மேல பறக்கணும் அப்படின்னு தான் பட்டம் அதுக்கு அதுல கட்டப்பட்டிருந்த நூல் சொல்லிச்சான் இங்க பாரு என்னுடைய பிடியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு மரியாதை என்னுடைய பிடிய நீ விட்டுட்டனா உன்னுடைய மரியாதை அதோகதியா ஆயிடும் நான் சொல்றத கேளு அப்படின்னு தான் நூலு பட்டத்துக்கு கோபம் வந்துச்சு நீ பொறாம பிடிச்ச நீ நீ கீழே இருக்க நான் மேல இருக்க அதனால உனக்கு பொறாமன்னு தான் இப்ப நான் சொல்றத ஒரு கற்பனை செய்து காட்சியாக்கி பாருங்க பட்டத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த நூலானது விட்டு விட்டது பட்டம் பறந்தது பறந்தது அதன் ஆசைப்படி மேலே பறந்தது இப்ப காற்றோடைய திசை வேறு திசை நோக்கி அடித்தது அந்த பட்டமானது ஒரு ரோட்ல வந்து விழுந்தது போற பஸ் லாரி எல்லாம் அந்த பட்டத்து மீது ஏறி பட்டம் நைந்து விட்டது இப்ப காற்றோடைய திசை வேறு திசை நோக்கி அடித்தது அந்த பட்டமானது ஒரு சாக்கடையில் போய் விழுந்தது போறவங்க வரவங்க எல்லாம் அதுல எச்சு துப்பிட்டு போனாங்க அப்பொழுதுதான் அந்த பட்டம் யோசித்ததா அடடா இப்ப மட்டும் நம்மிடம் கட்டப்பட்டிருந்த நூல் இருந்திருந்தால் நம்ம சாக்கடையில விழுற நிலைமை வந்திருக்குமா என்று அப்பொழுதுதான் யோசித்ததாம் பட்டம் என்ற ஆண் மனசு அது காற்று போல் திசை மாறும் பொழுது அதை கட்டுப்படுத்துகின்ற சக்தி பெண் மனதாக இருக்கக்கூடிய நூலுக்கு இருக்கு என்ற காரணத்தால் தான் நம் தமிழன் அந்த நூலை எடுத்து அதில் மஞ்சளை தடவி அதில் மஞ்ச கோம்பை கட்டி கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு உறவை ஏற்படுத்துகிறான் என்று சொன்னால் அந்த உறவுல எப்படிங்க மகிழ்ச்சி இல்லாம போவோம் திருமணத்துக்கு பிறகு கோடான கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காத ஒரு மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுங்களா நீங்க சொல்லுவது போல் குழந்தைங்க ஒரு குழந்தை பிறப்பது சாதாரணமா கிடையாது ஒரு ஆண் குழந்தை பொம்பளை குழந்தை ஒரு காலத்துல எல்லாம் ஸ்கேன் கிடையாதுங்க அது கத்தும் பொழுதே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதான் நம்மளுடைய முப்பாட்டன் அறிவு நான் உங்களுக்கு ஒரு சவால் விடுறேன் இல்ல இந்த மக்களுக்கும் ஒரு சவால் விடுறேன் இப்ப நான் கத்தக்கூடிய ஒரு குழந்தையுடைய குரல் அது ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நடுவர் கையில இருக்கிற மோதரத்தை கழட்டி உங்களுக்கு தரங்க கடைசியில வேண்டுதலா கத்து 
முதல்ல கத்துனது ஓம் புள்ள ரெண்டாவது கத்துனது ஏம் புள்ள இப்படி அவட பதிலடா எதிர்பார்க்கவே இல்லையே ரெண்டுமே பொம்பளை பிள்ளை தான் இல்ல சார் என்ன இல்ல கத்தனை நீ பொம்பளை பிள்ளையா ஆம்பளை பிள்ளையா முதல்ல கத் நீ பொம்பளை பிள்ளையா ஆம்பளை பிள்ளையா கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லு நான் பொம்பளை பிள்ளை அப்போ பொம்பளை பிள்ளை குரல் தானே கேட்டுச்சு ஆம்பளை பிள்ளை குரல்னு சொல்ல முடியுமா சொல்லி மாட்டிக்காத ஒழுங்க மரியாதை உட்காந்துரு முதல்ல கத்துனது பெண் குழந்தை சாரி முதல்ல கத்துனது ஆண் குழந்தை ரெண்டாவதா கத்துனது பெண் குழந்தை அப்பெல்லாம் நம்மளுடைய முப்பாட்டன் அந்த குரலை வச்சே கண்டுபிடிச்சான் அந்த தாயை உங்களால விலை கொடுத்து வாங்க முடியுமா முடியாதுமா இந்த உலகத்திலே அப்பாவுக்கு இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி இந்த உலகத்துல யாருக்கும் கிடையாதுங்க திருமணத்துக்கு பிறகுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மகிழ்ச்சிங்க அப்பாவுன்ற மகிழ்ச்சி தாத்தாவா இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி இதுதான் குடும்பத்தின் பெரிய மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சி எப்பொழுது கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அது திருமணத்திற்கு பிறகே 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 என்று நல்லதொரு தீர்ப்பை நீங்க வழங்குமாடு கேட்டுக்கொண்டு நடுவர்களே இந்த ஊர் மக்கள் உங்களை விரும்பி கூப்பிட்டுருக்காங்க ஆமா ஏன் தெரியுங்களா தீர்ப்பு சரியா இருக்கணும்னு தான் இவர்களை பொறுத்தவரை நீதிதான் உயிரோட இருக்க வேண்டுமே தவிர நீதிபதி எப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா இருந்தாலும் நீங்க டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருந்தே ஆகணும் அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் எனக்கு டேட் கொடுத்துருக்கீங்க இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒண்ணு வந்திருக்கு இப்பயா அப்ப கொடுத்துருங்க சார் நல்லது ஒரு தீர்ப்பை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆக அருமையான பேச்சு கடைசியில் ஒரு கலை கலைக்கிருக்கேன் நல்ல ஒரு கைதட்டல் கொடுங்க உண்மையிலேயே இந்த நண்பர்கள் குழு நடத்திய பட்டிமன்றம் வெற்றி அடைந்ததாகவே கருதுகிறோம் காரணம் நாங்கள் நன்றாக பேசினோம் என்பதற்காக அல்ல நீங்கள் நன்றாக இருந்து ரசிக்கிறீர்கள் அதனால் இந்த பட்டிமன்றம் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது கேட்ட கேள்வி அக்கா 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 உட்காருங்க அக்கா 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 உட்காருங்க முடிச்சிட முடிச்சிடேன் கடைசி நடுவரை பிச்சை எடுக்க விட்டுறாதீங்க பிளீஸ் என்ன கேள்வி கேட்டால் மனிதனுக்கு மன நிறைவான மகிழ்ச்சி என்பது திருமணத்துக்கு முன்பா திருமணத்துக்கு பின்பா நான் ஐயாயிரம் பேர் இருக்க அவையிலையும் தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கேன் ஆலை இல்லாமல் வெறும் தடல்லையும் தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சு நிமிஷம் திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் அரை மணி நேரம் திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் இவங்க என்ன சொல்றாங்க திருமணத்துக்கு பின்பு சந்தோஷம் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க உண்மைதானே குழந்தை பிறக்கிற பத்தி சொன்னாங்க போன மாசம் என் குழந்தையாவுக்கு குழந்தை பிறந்துச்சு வாழ்த்துக்கள் சாரா சுகப்பிரசமா ரெண்டரை மணி நேரம் சென்று மயக்க முடிச்சு இப்படி தடவனா நரசு ஒடியாந்து இந்த அம்மா உன் பிள்ளைன்னு கொடுத்துச்சு என் பிள்ளை எங்கடி தேனே என் செல்லு போன கணாம் தேடி இருக்கா இது குழந்தையா வாழ்க்கையா பிரசவ வழி எப்ப இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி குழந்தை பிறந்ததுல பிரசவ வழி யாரும் தயவு செய்து உன்னை எப்படி பெற்றேன் தெரியுமா சொல்லாத சொல்லவே சொல்லாத சுகப்பிரசவம் ஆனா தான் சொல்லணும் பூரா எழுபதாயிரம் ரூபாய் எண்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டி விட்டு புருஷன் கிடந்து அழுதுகிட்டு கிடக்கிறேன் ஒரு காலத்துல பிரசவ ஆனவங்களை பார்க்க போனோம்னா பிரசவ ஆஸ்பத்திரியில எந்த வார்டு பிரசவ வார்டுன்னு கேட்க வேண்டாம் பெரிய ஆஸ்பத்திரியில தாய் ஒரு பக்காலவும் புள்ள ஒரு பக்காலவும் போன வாரம் ஒரு அம்மா குழந்தை வந்திருக்கும் பார்க்க போறேன் தாயும் அழுவலை புள்ளையும் அழுவலை புருஷன் கிடந்து அழுதுகிட்டு கிடக்கான் ஏன்டா நீ அழுவல எண்பதாயிரம் ரூபா பணம் கட்டுறா வாழ்க்கை அப்படி ஆகி போச்சு யோசிச்சு பாருங்க இந்த மனைவியால என்ன சந்தோஷம் இருக்கு போன வாரம் என் பொண்டாட்டி இந்த ரெண்டு மூட்டு வலிக்குதுன்னா ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போன டாக்டர் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பணம் கட்ட சொன்னார் கட்டிட்டேன் எட்டாம் நம்பர் ரூமுக்கு பொங்க பிசியோ தரப்பி இருப்பார்னாரு அவர் ரசீதை வாங்கி பார்த்து பணம் கட்டிட்டா கட்டிட்டார் என்னம்மா பிரச்சனை ரெண்டு மூட்டும் வலிக்குது சார் அப்படியா முன்னங்கால் இப்படி வை பின்னங்கால் இப்படி வை இப்படியும் ஒரு அரை மணி நேரம் செய்யணும் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா காசு வாங்கிட்டு என் பொண்டாட்டி அம்மி இறக்க விட்டாயா வீட்டில் அரைச்சிருந்தான்னு அந்த பிரச்சனை கிடையாது எவன் சம்பாதிக்கிற காசு சமைக்கிறாங்களா என் பொண்டாட்டி மாதிரி பலகாரம் சுட முடியாது சார் செட்டி நாட்டு பலகாரம் பால் பலகாரம் சுட்டான்னா ஏழு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிடுவோம் பாலும் பலகாரம் ஒன்று சேரவே ஆறு நாள் ஆக முடியாது ஏழாவது நாள் சாப்பிடுவோம் அழுவா கண்டு நான் ஒரு மாத்திக்கு வச்சு சாப்பிடுவோம் சட்டியை விட்டு எடுக்கவே இருபத்தொம்பது நாள் ஆகும் இது என்ன பிரமாதம் என் பொண்டாடி தீபாவளிக்கு முறுக்கு சுட்டா பாருங்க அவளை மாதிரி தமிழ்நாட்டில் யாருமே சொல்ல முடியாது நைட்டு ஒரு மணிக்கு முறுக்கு கட்டையில் மாவை வச்சுக்கிட்டு என்னையை பார்த்து ஏங்குறேன் ஏங்குறேன் நான் ஓரமாக தூங்குறேன் 
அமுக்கு ரே முறுக்கு வரல அமுக்கு ரே முறுக்கு வரல நான் சொன்னேன் அடியே எங்கள் அம்மா அவன் நினச்சிக்கிட்டு அமுக்கடி நான் பார்க்க சொல்லி வாய் மூடலக்கா இருபது முறுக்கு வதக்கட்டின்னு வந்து விழுந்து கிடக்கு ஆனால் என் மயன் ரோசக்காரன் கோபக்காரன் படு சுட்டி என்ன விளையாட்டு சாமான் வாங்கி கொடுத்தாலும் மறுநாள் சுக்கு நூறுவா உடச்சிப்பிடுவான் இப்போ ஆறு மாதமாக ஒரு விளையாட்டு சாமான் வாங்கி கொடுத்துட்டு இன்னும் உடைக்காம விளையாடுறான் அவன் சுட்ட முறுக்கு தான் இன்னும் உடைக்க முடியலையா புண்ணியவதி அதிரசம் சுட்டா வரங்க அதிரசம் என் மயன் ரெண்டு அதிரசத்தை எடுத்துக்கிட்டு இடையில் ஒரு குச்சியை ஓடுத்துக்கிட்டு ரோடு ரோடா ஓட்டுறா ஐயா அதிரசம் தேஞ்ச வாட்டேங்கானா எறும்பு ஊறின வாட்டேங்கானா என் மயன் வண்டி எடுத்தானே தெருவில் உள்ளவனால் தெரிச்சு ஓடுறான் ஏ மகாராஜ மயம் விட்டு அதிரச வண்டி இது ஓடுறா ஓடுறான் அவன் சுட்ட அதிரசத்தில் ஒரே ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு எங்கள் வீட்டில் எறும்பு மருந்தே வாங்க மாட்டோம் எறும்பு சார சாரையாக ஊறி வரும் ஒரு அதிரசத்தை எடுத்து உளுத்து விட்டோம்னா அடுத்த வீட்டுக்கு திரும்பி அது வாட்டில் போயிடும் போன வாரம் நடு வீட்டில் நட்டுவாக்காளி வந்துச்சு எத்தனை தூக்கி போட்டோம் மல்லாக்கு வந்துச்சு எடுத்து போச்சு நான் பாருங்க என்ன நிம்மதி இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் சொல்லுங்க பாப்போம் சார் என் கூட பிறந்த தம்பி சென்னையில் இருக்கான் நான் தான் படிக்க வச்சேன் மூணு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறான் மாசம் என் கூட பிறந்த தம்பி வீடு கட்டியிருக்கான் மூணு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டினமே தட்டு தாம்பளத்தில் பழங்கள்லாம் வச்சு எனக்கு பட்டு வெட்டி சட்டை என் பொண்டாட்டிக்கு பட்டு சில ஜாக்கெட்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறான் ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சு காலில் விழுந்து கும்பிட்டான் அண்ணே நீ படிக்க வச்ச இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கேன் நீ தான் நம்ம வீட்டை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைக்கணும்னா குடும்பத்தே காரில் ஏற்றிக்கிட்டு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு முன்னாடி காரை நிப்பாட்டி கொடுக்க இறங்கினா என் பொண்டாட்டி வீட்டை பார்த்தா என்னைய பார்த்தா கிரகம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் ஒதுங்க நாப்பிலே தான் நின்றேன் ரெண்டு ஸ்டெப்பு தான் எடுத்து வச்சான் லாபில் விட்டால் ஒரு குத்து என்னென்ன கட்டியிருக்கான் பாரு வீடு வாயை பற்றிக்கிட்டு வாடி ராஜாமா கிட்ட போயிட்டான் என் தம்பி குடும்பமே சொந்தக்காரங்களாம் அண்ணு கையெடுத்து கும்பிடுறா வாங்க வாங்க அண்ணி வாங்க தாச்சு வாங்க இப்போ பார்த்தான் ஆ போகும் <laughs> ஒரு காலத்தில் பெண்கள் மார்கழி மாசம் வீட்டுக்கு முன்னாடி அரிசி மாவுல குழம்பு அரிசி மாவுல குழம்பு எறும்பு சாப்பிடும் குருவி சாப்பிடும் பறவை சாப்பிடும் எதுக்கு பெண்களை வெறும் வைத்தோட குழம்பு போட சொன்னா இப்படி யூடைப்ல குடிஞ்சு புள்ளி வச்சா அந்த தொப்ப விழுவாது அதுக்குதான் அந்த பழக்கத்தை கண்டுபிடிச்சான் என் பொண்டாட்டி எப்படி தெரியுமா கோலம் போடுறா நுங்கு வண்டி வாதி ஒரு வண்டி செஞ்சு வச்சிருக்கா ஐயா இதனாலே ஒன்றை கூட கோலமாக கூட்டி விடிய கல்லை நாலு மணிக்கு வாசப்பள்ளி நின்றுக்கிட்டே ஒரு விட்டுறா நான் பட்டிமன்றம் முடிச்சு தூக்க உரிச்சியில் போகிறேன் அவர் சொல்கிறேன் எனக்கு குது குதுன்னு வருது இது உருட்டு விட்டு உள்ளே போய் அண்ணா நான் தூக்கத்தில் உருட்டு ஆரம்பித்தாலும் நாலு வீடு தள்ளி உருட்டிட்டு போயிட்டேன் அந்த நாலாவது வீட்டை கா சொல்லுது வந்தது வந்த வாத்தியாரும் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு உருட்டு உருட்டிட்டு போகணும் அதுக்கு இப்போ சொல்கிறா போன வண்டி எதுவும் திரும்ப நீ வந்துச்சு இருப்பாங்க நிம்மதி இருக்கா குடும்பத்தில் இப்படி பெண்களால் நிம்மதி இல்லாத காரணத்தால் மனிதனுக்கு மனநேரமான மகிழ்ச்சி என்பது திருமணத்துக்கு முன்பே திருமணத்துக்கு அப்படி தீர்ப்பு சொன்னா இதெல்லாம் விட்டு சாத்தன இதெல்லாம் விட்டு சாத்த முடியாது இப்படி கொடைங்க அப்ப திருமணத்துக்கு பின்பு என்னன்னு பார்க்கணும்ல மூணு பேர் பேசியிருக்காங்கல்ல சார் இப்ப பட்டிமன்றம் முடியும் விடிய கலாம் நான் அஞ்சரைக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போயிருவேன் போய் காலிங் பல் அடிப்பேன் என் மனைவி வந்து கதவை துறப்பா வாங்க மகாராஜா பட்டிமன்றம் சென்றீர்களே எப்படி இருந்தது அப்படியாக்கப்பா போ போ தினம் பைத்தி விட்டு ஒரு சித்திரா ஒரு சித்திரா அப்படின்னு நினைப்பா இதே உங்க கொஞ்சம் முகம் மாட்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கேன்னு கேட்பா என்னன்னு தெரிலமா என்னால் சரியாக பேச முடியல அப்படின்னா சூடாக பால் ஆற்றி கொடுத்து நாளைக்கு பட்டிமன்றம் இருக்கு போய் படியாம்பா வாழ்க்கையில் நான் தோற்று போகின்றது என்னை தேற்றுவது என்னுடைய மனைவி என்கிற உறவு நண்பர்களே சார் தொழில் பண்ணுறோம் வியாபாரம் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு கெட்ட நேரம் நொடிச்சு போயிடுறோம் நஷ்டம் ஆயிடுறோம் வீட்டில் போய் தனி மரமாக நிற்போம் அப்போ நம்மளோடு சேர்ந்து ஊர் சுற்றுனவன் நம்ம வீட்டுக்கு வருவானா நம்மள்கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டவன் நம்ம வீட்டுக்கு வருவானா நம்மளோடு சேர்ந்து தண்ணி அடித்தவன் நம்ம வீட்டுக்கு வருவானா போய் தனி மரமாக நிற்கும்போது பொண்டாட்டி ஒருத்தர் தான் ஒடியாந்து ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கேன்னு கேட்பா எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன்னு சொன்னால் கையில் கழுத்தில் கிடக்கிறது எல்லாத்தையும் கலட்டி கொடுத்துட்டு நமக்காக வாழக்கூடியவள் என்றால் ஒரு மனைவி என்ற உறவு நண்பர்கள் இல்லையே சொல்லியுமா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க 
மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்குத்தான் மூன்று தாய் இருக்கிறாள் என்பதை ஒருபோதும் மறுக்க முடியாது நான் வீட்டுக்கு போய் அம்மா அப்படின்னா எங்கள் அம்மா உடைய அந்த என்னப்பான்னு கேட்பாங்க அம்மா அப்படின்னா என் மனைவி உடைய அந்த என்னங்கன்னு கேட்பான் அம்மான்னா என் மக உடைய அந்த என்னப்பான்னு கேட்கும் அம்மா தலைவலிக்குதுன்னா எங்கள் அம்மா ஒரு மாத்திரை கொடுத்து போட்டுக்கிட்டு படுறாம்பாங்க அம்மா தலைவலிக்குதுன்னா என் மனைவி ஒரு தைலத்து கொடுத்து பூசிட்டு படுங்கம்பாங்க அம்மா தலைவலிக்குதுன்னா எங்கள் அம்மா மாத்திரையும் தரவேணா என் மனைவி தைலமும் தரவேணா என் மக உடையாந்து இந்த பிஞ்சு வரலால எங்கேயாப்பா தலைவலிக்குது கையை வச்சாலே சரியா போயிருமையா அப்படிப்பட்ட பெண்கள் என் மயம் ஒருத்தன் இருக்கான் எட்டாவது படிக்கிறான் பெரிய கிரிமினலா இருக்கான் சாமி என்னைய விட நான் சொன்னேன் டேய் காசு பண்ணா சொத்தெல்லாம் இருக்கு அக்கா டாக்டருக்கு படிக்க மாட்டேன்ட்டு நீ நான் அது டாக்டருக்கு படிடா அப்படின்னா ஆ அப்படின்னா இன்னைக்கு பழிக்கு பட்டிமன்றம் கிளம்பி வரேன் கொஞ்சம் சொல்கிறான் அப்பா நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ஆஸ்பத்திரி கட்டு நான் டாக்டருக்கு படிக்காட்டினாலும் ஒரு டாக்டர் பொண்ணா தோதி பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிடுவோம் நீ தைரியம் மாறும் அப்படிங்கிற கெட்ட வயலாக இருக்கா ஐயா நேற்று தலைவலிக்கு நீ வீட்டில் படுத்து கிடக்கிறேன் போன வாரம் இவன் அது வெளியே போனவன் என் பொண்டாட்டி கேட்குறேன் ஏ என்ன பண்ணு தான் மூணு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிற நிலைமை பாருங்கள் கவலைப்பட்ட நிலைமை என் பொண்டாட்டி தலைவலிக்குது போகையிலே சொல்லிக்கிட்டு போகிறான் ஓ தலைவலிக்கே தலைவலியா இது தேராது ஆனால் பொம்பளை பிள்ளை அப்படி இல்லை சார் சார் நம்ம கல்யாணம் பண்ணுறான் இந்த கல்யாணத்துக்கு அடையாளம் என்ன பண்ணுறான் ஒரு அரை பவுண்டு ஒரு பவுண்டு தாலி கட்டுறான் ஏதோ ஒரு கெட்ட நேரம் போதாத காலம் நம்ம போய் சீக்கிரம் சேர்ந்துட்டோன்னு வச்சுங்க அந்த பெண் எதை சார் இழக்கணும் நம்ம கட்டின தாலியை மட்டும் தானே இழக்கணும் அதை மட்டுமா இழக்கிறா அந்த பெண் சிறு வயதிலிருந்து தன் பெற்றோர்கள் ஆசை ஆசையாக சீவி வைத்து பூவை இழக்கிறார் சிறு வயதிலிருந்து தான் வைத்து பொட்டை இழக்கிறார் சிறு வயதிலிருந்து தான் கட்டிய பட்டாடைகளை துறந்து வெள்ளையாடை உடுத்தி இந்த சமூகத்திலே குடும்பத்திற்காக உழைக்கிறாளே அந்த பெண்ணை இங்கே கொண்டு வைப்பு சார் அவ பிறந்த வீட்டில் ஒரு குலசாமியா இருக்கும் சார் புகுந்த வீட்டில் ஒரு குலசாமியா இருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வந்த உடனே அந்த குலசாமியை விட்டுட்டு நம்ம குலசாமியை வேண்டி நம்ம குலத்தை வாழ வைக்கிறாளே அந்த பெண்ணை எங்கே சார் இருக்கிறது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா ஆம்பளையும் தோளில் துண்டு போட்டு நடக்கிறோம்னா வீட்டில் இருக்க மனைவி ஒழுக்கமாக இருக்கிறதுனால தோளில் போட்டு துண்டு போட்டு நடக்கும் கொஞ்சம் தவறிட்டா இந்த துண்டை தலைக்கு கொண்டு போய் தான் ஆகணும் நம்ம நினைக்கிறோம் மனைவி கேலி பண்ணோம் கிண்டல் பண்ணோம் யாருக்கிட்ட தெரியுமா கேட்டு பார்க்கணும் மனைவினா யாருன்னு மனைவியை இழந்தவர்களிடம் கேட்டு பாருங்கள் அந்த மனைவியினுடைய அருமை என்ன பண்ணுறது தெரியும் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளை வீட்டுக்காக போய் அவர் படுற வேதனை அவருக்கு தெரியும் சார் திருமணத்துக்கு பின்பான உறவுங்கிறது ஒரு வீட்டில் தாத்தா இருப்பாங்க பாட்டி இருப்பாங்க தாத்தா கட்டிலில் படுத்திருப்பார் பாட்டி கீழே படுத்து படுத்திருப்பாங்க அந்த குச்சியை தட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க தாத்தா இருமிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு நேரம் அந்த பாட்டி குச்சி தட்டுறது நிப்பாட்டிச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் தாத்தா கேட்பார் ஏங்கிறேன் இல்லை இல்லை தூங்கிட்டேன் அப்படிம்பாங்க அந்த பாட்டி தாத்தா இருமலை நிப்பாட்டிட்டாரு வச்சுங்க பாட்டி கேட்க என்னங்கிறேன் இல்லை இல்லை தூங்கிட்டேன் அது என்ன தெரியுமா வயதான காலத்திலே என் கணவன் என்னிடம் சொல்லாமல் சென்று விடுவானோ என்று பாசத்தின் வழிபாடு நண்பர்களே வயதான காலத்திலே என் மனைவி என்னிடம் சொல்லாமல் சென்று விடுவாளோ என்ற அன்பின் வெளிப்பாடு நம்ம நினைக்கிறோம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க மனைவி எப்படிப்பட்டவள் தெரியுமா நம் தாய்க்கு பிறகு நம்மளை தொட்டு தூக்கி பீ முத்திரம் முதற்கொண்டு அள்ளக்கூடியவள் அந்த மனைவி என்ற தாலிக்கொடி உறவு மட்டும்தான் தாய்க்கு அப்புறம் அதை பூரா செய்யக்கூடிய வாப்பதான் நம்ம முடியாமல் படுத்துருப்போம் அவளுக்கு முடியலைன்னு வச்சுங்க ஒரு வாரம் பார்ப்போம் பத்து நாள் பார்ப்போம் அவள் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம் உங்க மகளுக்கு முடியல வந்து கூட்டிகிட்டு போங்க இல்லாட்டா வந்து பாருங்கம்மா இதே நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுங்க கட்டில படுக்க போட்டு கடைசி வரைக்கும் நீ உசுரா இருந்தா போதும்யா என் பொட்டுக்கும் பூவுக்கும் பாக்கியம்மா நீ உசுரா மட்டும் இருக்கியா நான் பார்த்துக்கிறியான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்காக இருக்கக்கூடியவன் நம்மளுடைய மனைவி திருமணத்துக்கு முன்பான மகிழ்ச்சி என்பது ஒரு சிற்றின்பமான மகிழ்ச்சி திருமணத்துக்கு பின்பான மகிழ்ச்சி என்பது அப்பாவோடு அம்மாவோடு தாத்தாவோடு பாட்டியோடு கணவனோடு மனைவியோடு உறவுகளோடு வாழக்கூடிய திருமணத்துக்கு பின்பான வாழ்க்கை தான் மன நிறைவான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை என்று தீர்ப்பளித்து உங்கள் பாதம் பட்ட மண்ணை தொட்டு நிறைவு செய்கிறோம் வாய்ப்பு இருந்தால் மீண்டும் பல தலைப்புகளில் சந்திப்போம்